ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம எக்கனாமிக்ஸில் இண்டஸ்ட்ரியல் க்ரோத் அப்படின்ற டாபிக் பற்றி பார்க்கலாம் ஓகே டாப்பிக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்றது ஜென்ரலாக பார்த்தோன்னா மூணு செக்டார் பிரிக்கிறாங்க ப்ரைமரி செக்டார் செகண்டரி அண்ட் தேர்ட்ஷியரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரைமரி அப்படின்றதுல அக்ரிகல்ச்சர் பேஸ் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ப்ரைமரி செக்டாரில் வரும் செகண்டரியில் இண்டஸ்ட்ரீஸ் மேனுஃபேக்சரிங் இந்த விஷயங்கள்லாம் செகண்டரி செக்டாரில் வரும் அண்ட் தேர்ஷியரின்னு பார்க்குறப்ப இந்த சர்வீஸ் சைடெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் வந்து டேர்ஷியரி செக்டாரில் வரும் ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்குறது இண்டஸ்ட்ரீஸ்ன்றப்ப செகண்டரி செக்டாரில் இது வருது ஸோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் இந்த தொழிற்சாலைகள் தொழில் நிறுவனங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறப்போ எதெல்லாம் இந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்குள்ளார வரும் எந்தெந்த டிபார்ட்மெண்ட்டெல்லாம் இண்டஸ்ட்ரீ ஓரியன்டட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறப்போ அயன் அண்ட் ஸ்டீல் காட்டன் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி ஸோ ஜூட் சுகர் சிமெண்ட் பேப்பர் பெட்ரோ கெமிக்கல் ஆட்டோமொபைல் இந்த மாதிரி அது மட்டும் இல்லாமல் சின்ன சின்ன பிஸ்னஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிறு தொழில் பண்ணுறவங்க காட்டேஜ் இண்டஸ்ட்ரி குடிசை தொழில் பண்ணுறவங்க இது எல்லாமே வந்து இண்டஸ்ட்ரீஸ் அப்படின்ற விஷயத்துக்குள்ளே தான் வரும் ஸோ பேசிக் குட்ஸ் கேபிட்டல் குட்ஸ் கன்சியூமர் குட்ஸ் அப்படின்ற என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் பேசிக் குட்ஸ் அப்படின்றப்போ அதில் எந்தெந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் இன்வால்வ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சிமெண்ட் கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசர் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பேசிக் குட்ஸ் அப்படின்றதுல வரும் கேபிட்டல் குட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறப்போ அதில் வந்து எந்தெந்த மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட் வரும்னு பார்த்தோம்னா மெஷினரிஸ் மெஷின் வந்து மேக்கிங் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவாங்க இல்லையா டூல்ஸ் வந்து தயாரிக்கிறது இதெல்லாம் வந்து கேபிட்டல் குட்ஸ் அப்படின்றதுல வரும் ஸோ கன்சியூமர் குட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறப்ப மக்கள் போய் கன்சியூம் பண்ணுறது எந்தெந்த பொருட்கள்லாம் நீங்கள் வாங்குறீங்களோ அது எல்லாமே வந்து கன்சியூமரில் தான் வரும் ஸோ நீங்கள் வாங்குற சைக்கிளாக இருக்கட்டும் ஒரு டிவி பைக் கார் ஏசி ஃப்ரிட்ஜ் இந்த மாதிரி வீட்டு உபயோகங்களாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு எலக்ட்ரானிக் குட்ஸ் தாண்டி வந்து நீங்கள் உங்கள் வீட்டுக்கு பைப் போடுவீங்க டியூப்ஸ் இருக்கும் ஒரு ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் ஃபார்ம் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா அங்கே வந்து நிறைய இந்த மாதிரி பம்ப் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் தேவைப்படும் ஸோ இது எல்லாமே வந்து கன்சியூமர் குட்ஸ் அப்படின்றதுல தான் வரும் ஓகே இண்டஸ்ட்ரியல் க்ரோத் டியூரிங் நைன்டீன்த் சென்ச்சுரி ஸோ நைன்டீன்த் சென்ச்சுரியில் பிரிட்டிஷ் வந்து ரூல் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இந்தியாவில் அவங்க தான் இந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ் அப்படின்ற விஷயத்த முத முத கொண்டு வர்றாங்க ஆனால் அவங்களோட மோட்டோ எப்படி இருந்ததுன்னு பார்த்தோம்னா ப்ராஃபிட் ஓரியன்டாக தான் இருந்ததே தவிர கண்ட்ரியை டெவலப் பண்ணணும் அந்த கண்ட்ரிக்கான பொருளாதார வளர்ச்சி இருக்கணுன்றது அவங்க தாட் கிடையவே கிடையாது அப்போ நைன்டீன்த் சென்ச்சுரியோட கணக்கு படி தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஜூட் மில் இருந்திருக்கு ஒன் நைன்ட்டி ஃபோர் காட்டன் மில்ஸ் இருந்திருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் பிளான்டேஷன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறையா இருந்திருக்கு சே ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா அவங்க டையிங் தயாரிக்கிறதுக்காக இண்டிகோ பிளான்ட் வந்து வச்சுருந்தாங்க ஸோ அது மூலமாக வர்றத ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ப்ராடக்டாக வந்து உற்பத்திக்காக அந்த இது அந்த பிளான்டேஷன் தேவைப்பட்டது ஸோ நிறைய பிளான்டேஷன் இண்டஸ்ட்ரி இருந்தது டீ எஸ்டேட் வச்சுருந்தாங்க காஃபி எஸ்டேட் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பிளான்டேஷன் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளார வந்துச்சு ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் கோல் நிலக்கரி இருக்கும் இல்லையா ஸோ நிலக்கரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா ஒரு இயருக்கு வந்து சிக்ஸ் மில்லியன் டன்ஸ் வந்து நிலக்கரி உற்பத்தி இருந்திருக்கு நைன்டீன்த் சென்ச்சுரி இது ஸோ நைன்டீன்த் சென்ச்சுரியோட இண்டஸ்ட்ரி க்ரோத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறப்ப இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் வருது அதுக்கப்புறம் டுவெண்ட்டி எத் சென்ச்சுரியில் எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம் ஸோ டுவெண்ட்டி எத் சென்ச்சுரியில் ஸ்வதேசி மூமெண்ட்ஸ் ஸோ ஃப்ரீடம் கிடைக்கிறதுக்காக நிறைய போராட்டங்கள்லாம் நடந்துட்டு இருந்த சுச்சுவேஷன் அப்படின்னு பார்க்குறப்போ அப்போ ஸ்வதேசி தேசி மூமெண்ட்டோட முக்கியமான மோட்டோ என்னவாக இருந்ததுன்னா ஸோ பிரிட்டிஷ் ஃபாரின் குட்ஸை வந்து ஒழிக்கணும் அப்படின்னா அப்போ இந்தியனோட மேக்கிங் வந்து தயாரிப்பு அதிகமாகணும் அப்படின்றது வந்து கோரிக்கையாக வச்சாங்க அதனால் அந்த இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் அப்படின்ற விஷயம் வந்து முன்னாடி வந்தது அப்ராக்சிமேட்டாக பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு வேர்ல்டு வார் நடந்துட்டு இருந்த டைமில் வந்து செவன்ட்டி காட்டன் மில்ஸ் இருந்திருக்கு தேர்ட்டி ஜூட் மில்ஸ் வந்து புதுசாக வச்சுருந்துருக்காங்க அது அதுக்கப்புறம் ப்ரியோராக பார்த்தோம் கோல் வந்து பெர் இயருக்கு வந்து எவ்வளோ மில்லியன் டன்ஸ் வந்து வருதுன்னு அது அப்படியே டபுள் ஆகிருந்துருக்கு அயன் அண்ட் ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரி புதுசாக கொண்டு வந்திருக்காங்க ரயில்வேஸ் நெட்ஒர்க்கிங் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனுக்காக அதோட எக்ஸ்டென்ஷன் நிறைய வந்து விரிவுபடுத்தி இருந்திருக்காங்க நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டு நைன்டீன் தேர்ட்டி நைனோட இதுக்கு பார்த்தோம்னா பிரிட்டிஷ் வந்து நிறைய புது புது இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் நாட்டுக்குள்ளே கொண்டு வர்றாங்க அது என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறப்ப அயன் அண்ட் ஸ்டீல் வந்திருக்கு டெக்ஸ்டைலுக்கு பார்த்தோம்னா காட்டன் மில்ஸ் நிறையா வந்தி
ஆனால் இண்டஸ்ட்ரீஸை பேஸ் பண்ணி இருக்குது ஒரு இண்டஸ்ட்ரி இருக்குது அப்படின்னா அந்த தொழிற்சாலைகளை சார்ந்து நிறைய வேலை வாய்ப்புகளும் வந்து இன்டர்லிங்க் ஆகிருக்கும் இந்த மாதிரி விஷயங்களெல்லாம் அதிகப்படுத்த அப்படின்றதுக்கு தான் இந்த பாலிசிஸ் அப்படின்றதெல்லாம் கொண்டு வர்றாங்க எப்போ இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசிஸ் எல்லாம் வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்டில் வந்திருக்கு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் செவன்டி செவன் எயிட்டி நைன்டி அண்ட் நைன்டீன் நைன்டி ஒன் இது வரைக்கும் இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்தந்த வருஷங்கள்லாம் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்த பாலிசியோட ஆப்ஜெக்டிவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறப்ப இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் நம்ம அப்படி யாராக பார்த்த விஷயம்தான் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை எப்படி அதிகப்படுத்துறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுதான் வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசிஸ் அப்படின்றதுல கொண்டு வந்திருக்காங்க இப்போ வந்து ரெசல்யூஷன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்டை ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் நம்ம அப்படி யார சில பாலிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் அதில் வந்து பர்டிகுலராக ஃபார்ட்டி எயிட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸை புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க அந்த இதை மொத்தம் மொத பார்த்துடலாம் ஸோ சிக்ஸ்த் ஏப்ரல் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்டில் ஃபர்ஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசி வருது இது ஒரு மிக்ஸ்டு எக்கானமி ஆயிருக்கு நாலு குரூப்பாக செக்ரிகேட் பண்ணுறாங்க ஸோ ஸோ பப்ளிக் செக்டர் பப்ளிக் கம் ப்ரைவேட் கண்ட்ரோல் ப்ரைவேட் ப்ரைவேட் அண்ட் கோ கோஆப்ரேட்டிவ் செக்டர் இந்த மாதிரி நாலாம் வந்து கேட்டகரைஸ் பண்ணுறாங்க பப்ளிக் செக்டர் அப்படின்றதுல வந்து என்னென்ன இண்டஸ்ட்ரீஸ் அண்ட் என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து அதில் கவர் ஆகும் அப்படின்ட்டு பார்க்குறப்போ ஆர்ம்ஸ் அண்ட் அமோனிஷன் வெப்பன்ஸ் அந்த சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கன்ஸ் புல்லட்ஸ் டேங்குக்கு யூஸ் பண்ணுறது அந்த மாதிரி பொருட்கள் எல்லாமே வந்து இந்த ஆர்ம்ஸ் அண்ட் அமோனிஷனில் வந்துடும் அட்டாமிக் எனர்ஜி அயன் அண்ட் ஸ்டீல் ஹெவி மெஷினரிஸ் அப்புறம் மினரல்ஸ் கோல்ஸ் இது எல்லாமே வந்து பப்ளிக் செக்டரில் வரும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து கம்ப்ளீட்டாக கவர்மெண்ட்டோட அண்டர்டேக்கிங்க்கு கீழே கொண்டு வருவாங்க பப்ளிக் கம் ப்ரைவேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறப்போ அதில் என்னென்னலாம் வரும்னு பார்த்தோன்னா அலுமினியம் மெஷின்ஸ் தயாரிக்கிறது ட்ரக்ஸு மெடிசன்ஸ் கெமிக்கல்ஸ் ஃபெர்டிலைசர் அதே மாதிரி ரோட் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டாக இருக்கட்டும் சீ ட்ரான்ஸ்போர்ட்டாக இருக்கட்டும் மினரல்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் பப்ளிக் கம் ப்ரைவேட் செக்டரில் வரும் கண்ட்ரோல் தி ப்ரைவேட் செக்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறப்போ ப்ரைவேட் செக்டருக்கு சில விஷயங்கள் வந்து க கண்ட்ரோல் இருக்கும் அவங்க அதை மீறி எக்ஸஸாக வந்து சில விஷயத்தை பண்ண முடியாது அவங்களுக்கான லைசன்ஸ் வந்து வாங்கியிருக்கணும் ப்ரைவேட் அண்ட் கோஆப்ரேட்டிவ் செக்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறப்போ ப்ரைவேட் செக்டர்ஸில் வந்து நம்ம ப்ரியாராக பார்த்தோம் ரெண்டு விஷயம் பப்ளிக் செக்டர் பப்ளிக் கம் ப்ரைவேட் அது தாண்டி வந்து கம்ப்ளீட் ப்ரைவேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா காட்டேஜ் இண்டஸ்ட்ரி ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரி நிறைய பெரிய பெரிய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் ஈவன் ஐடி கம்பெனிஸ் கூட இப்போல்லாம் வந்து எக்கனாமிக் வந்து நாட்டுக்காக பொருளாதாரத்தில் அந்த முன்னேற்றம் கொடுக்கறதுக்காக இருக்காங்கன்றதுக்காக அவங்களையும் இந்த செக்டார் கொள்ளார கொண்டு வர்றாங்க ஓகே இப்போ வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்டோட ரெசல்யூஷன் படி ஒரு விஷயம் பார்க்குறது என்னென்னா ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து எவ்வளோ வேணாலும் இருக்கலாம் ஆனால் அதுக்கு அதுலேருந்து வர்ற ப்ராஃபிட்டில் மேஜர் ஷேர் வந்து இந்தியாவுக்கு தான் சேரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு திட்டம் கொண்டு வந்தாங்க ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரி சிறு தொழில் குடிசை தொழில் இதெல்லாம் வந்து பாதுகாக்கணும் அதை டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்றது வந்து ஒரு மோட்டோ வச்சுருந்தாங்க ஸோ சென்டர்ஸ் மோனோபாலி ஸ்டேட் மோனோபாலின்றது என்னென்னா நம்ம ப்ரியாராக பார்த்தோம் இல்லையா பப்ளிக் செக்டர் எது ப்ரைவேட் செக்டர் எதுன்னு ஸோ சென்டர்ஸ் மோனோபாலின்றது சென்டரில் என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட்டாலும் இப்போ ரயில்வேஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது கம்ப்ளீட்டாக சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோடது அதில் வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இன்வால்வ் ஆக முடியாது அதே மாதிரி ஸ்டேட் மோனோபாலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறப்போ இப்போ ஏர்கிராஃப்டோட மேனுஃபேக்சரிங் பார்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து ஸ்டேட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டை கூட கண்ட்ரோலுக்கு கீழே வரும் சிமெண்ட் இண்டஸ்ட்ரினா அது வந்து ஸ்டேட் அந்தந்த ஸ்டேட்டுக்கான கவர்மெண்ட் கீழே வர்றது ஸோ இதெல்லாம் சென்ட்ரல்ஸ் மோனோபாலி அண்ட் ஸ்டேட் மோனோபாலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம் இப்போ நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸோட ரெசல்யூஷன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா பப்ளிக் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஈக்குவலாக ப்ரைவேட் செக்டாருக்கும் வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் கொண்டு வந்தாங்க இதில் பார்த்தோம்னா காட்டேஜ் அதாவது சிறு தொழில் சிறு தொழிலுக்கும் குடிசை தொழிலுக்கும் நிறைய மானியம் கொடுத்தாங்க அவங்கள வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்காக என்கரேஜ் பண்ணாங்க ஸோ இங்கே நம்ம பார்க்குறப்ப மஹேலா நோபஸ் மாடல் வந்து இங்கே கொண்டு வர்றாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து இதை ஏற்கனவே இன்னும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா நம்ம ஃபைவ் இயர் பிளானில் இதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்திருப்போம் ஸோ செகண்ட் ஃபைவ் இயர் பிளானில் இவரோட மாடலை வச்சு தான் கொண்டு வந்திருப்பாங்க இவரோட பிளான் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா ஹெவி இண்டஸ்ட்ரீஸ் வர்றப்போ அதில் நிறைய ப்ராஃபிட்
ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அதிகப்படுத்தணுன்றது தான் ஸோ சம்டைம்ஸ் இப்போ நீங்கள் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு போஸ்ட் ஆஃபீஸ்க்கு போகிறீங்க அப்படின்னா அங்கே வந்து ஒரு ஆப் டெவலப் பண்ணியிருந்திருப்பாங்க அந்த ஆப் வந்து ஒரு ஏதோ ஒரு ப்ரைவேட் செக்டர் டெவலப் பண்ணி இவங்களுக்கு கொடுத்ததாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி சில ஸ்கீம்ஸ் இருக்கலாம் இல்லை அவங்களோட ஒரு இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வெரி ரீசெண்டாக வந்து எல்ஐசியோட ஷேர்ஸை வந்து ப்ரைவேட்டாக கொடுக்குறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி அவங்களோட பாண்ட் செக்யூரிட்டி இதெல்லாம் வந்து ப்ரைவேட் செக்டருக்கு கொஞ்சம் கொடுக்குறது தான் வந்து செகண்ட் பாயிண்டில் பார்க்குறோம் ஸோ தேர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறப்ப இது கம்ப்ளீட்டாக ப்ரைவேட் செக்டர்ஸ் கம் ஏ டூ இசட் வந்து எல்லாமே தனியார் மயமாக்கப்பட்டது தான் வந்து இந்த தேர்ட் கேட்டகரியில் வர்றதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம் ஓகே இப்போ வந்து மூணாக பிரிக்கிறாங்க எந்தெந்த இதுலலாம் வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு வருமானங்கள் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு லார்ஜ் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரி ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் எம்எஸ்எம்இ அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணாக பிரிக்கிறாங்க இப்போ லார்ஜ் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் லார்ஜ் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரி இதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நான் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் கொடுத்துருக்கேன் ஒவ்வொரு ஈச் அண்ட் எவ்ரி பாயிண்ட்ஸ் டஸ் மேட்டர் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டை கூட ஸ்கிப் பண்ண வேணாம் எல்லாத்தையும் வந்து லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க எல்லா பாயிண்ட்ஸையும் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்போ லார்ஜ் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறப்போ பெரிய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் அங்கே மேன் பவர் அதிகமாக இருக்கும் லார்ஜ் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரின்னு பார்க்குறப்ப எந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் வருதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த ஃபாலோயிங் பாயிண்ட்ஸ் உங்களுக்கு பார்த்தாவே தெரியும் இந்த லார்ஜ் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வர்றப்ப அங்கே எக்கனாமிக் க்ரோத் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நிறையா வரும் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் மில்லியன்ஸ் அண்ட் ட்ரில்லியன்ஸ் கணக்கில் கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஓகே இப்போ அந்த எல்லாத்தையும் டீட்டெயிலாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அயன் அண்ட் ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வர்றப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரி எங்கே கொண்டு வந்தாங்கன்னு பார்த்தோம்னா குல்தி அப்படின்ற ஊர் அது எங்கே இருக்குன்னா வெஸ்ட் பெங்காலில் இருக்குது அதே மாதிரி டிஸ்கோ இஸ்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய அயன் ஸ்டீல் பிளான்ட் இருக்குது ஸோ டிஸ்கோன்றது டாடா ஸ்டீல் பிளான்ட்டு இஸ்கோன்றதும் ஒரு ப்ரைவேட் செக்டரோட பிளான்ட் ஸோ டிஸ்கோ வந்து நைன்டீன் நாட் செவன் ஜம்ஷெத்பூரில் இருந்து ஆரம்பித்தாங்க இஸ்கோன்றது வந்து அபான்பூர் நைன்டீன் நைன்டீனில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க இது ரெண்டுமே கம்ப்ளீட்டாக ப்ரைவேட் செக்டரோடது அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு பப்ளிக் செக்டரோட யூனிட் எதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா விஸ்வேஸ்வரையா அயன் அண்ட் ஸ்டீல் ஒர்க்ஸ் அப்படின்றது தான் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிக்கப்பட்ட பப்ளிக் செக்டரோடது அதே மாதிரி எஸ்ஏஐஎல் செயல் அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் ஸ்டீல் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா இது வந்து நைன்டீன் செவன்ட்டி ஃபோரில் கொண்டு வந்தது இதெல்லாம் வந்து அயன் அண்ட் ஸ்டீல் அப்படின்ற விஷயத்தில் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்டாக கருதப்படுது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்தியா லெவலில் நம்ம வேர்ல்டு வைடாக பார்க்குறப்ப இந்தியா இருக்கு தேர்டு வந்து காட்டன் அண்ட் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி காட்டன் அண்ட் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரியில் ஜிடிபி வந்து ஒரு இயருக்கு நம்ம எவ்வளோ கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுதுன்னு பார்த்தோம்னா ஃபோர் பர்சன்டேஜ் வந்து ஜிடிபியும் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வேல்யூ ஆர்டட் ப்ராடக்டாக மாறுது ஸோ ஒரு காட்டன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது ஒரு காட்டன் பேகாக மாறலாம் ஒரு காட்டன் ஷர்ட்டாக மாறலாம் காட்டன் ட்ரெஸ் இந்த மாதிரி பல விதமாக வேல்யூ ஆர்டட் ப்ராடக்ட்ஸாக மாறுது அது மூலமாகவும் வருமானம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட்டு க்ளோத் மில் வந்து கல்கட்டாவில் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஆனால் அது அன்சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக தான் முடிஞ்சது செகண்ட் அண்ட் மில் வந்து எங்கே பண்ணாங்கன்னு பார்த்தோம்னா எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோரில் மும்பை ஸ்பின்னிங் அண்ட் வேவிங் கார்பரேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பித்தாங்க இது எங்கன்னா பாம்பேயில் ஸ்டார்ட் பண்ணுது அடுத்து சுகர் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறப்ப செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரி அக்ரிகல்ச்சர் பேஸ்டில் இருந்து வர்ற வருமானத்தில் பார்க்குறப்ப செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரி அதே மாதிரி சுகர் கன்சியூம் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறப்ப அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதும் இந்தியா தான் கன்சியூம் பண்ணுறதும் இந்தியா தான் வேர்ல்டு வைடாக பார்க்குறப்ப மகாராஷ்டிராவில் வந்து மகாராஷ்டிரா மட்டும் ஒன் தேர்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் சுகருக்கு கொடுக்குறாங்க அதை தொடர்ந்து உத்தரப்பிரதேஷ் அதிக அளவில் ப்ரொடக்ஷன் இருக்குன்னு பார்க்குறோம் அடுத்து சில்க் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறப்போ இந்தியா வந்து செகண்ட் பொசிஷனில் இருக்குது சைனா தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு பொசிஷனில் இருக்குது வேர்ல்டுலேயே அதிக சில்க் உற்பத்தியில் அதே மாதிரி வந்து சிக்ஸ்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சில்க் வந்து இந்தியா மட்டும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது மொத்த வேர்ல்டுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறப்ப ஒரு
பொசிஷன்ல இருக்கு பேப்பர் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாக்குறப்போ ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர் மில் எங்க தொடங்கினாங்கன்னா எயிட்டீன் டுவெல்ல சேராம்பூர் அப்படின்ற இடத்துல வெஸ்ட் பெங்கால்ல இருக்க அந்த ஊர் அங்க வந்து தொடங்கியிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து லார்ஜ் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்றதுக்குள்ளார வருது ஸோ இங்க வந்து நிறைய வந்து மக்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு அதிகமா இருக்கு இதுல இருந்து வருமானம் லாபம் எல்லாமே வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கு இது வந்து இந்த லொக்கேஷன் அண்ட் அசிஸ்டன்ஸ் இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம் ஸ்டீல் பிளான்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கான இப்போ ஸ்டீல் பிளான்ஸே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே நீங்கள் ரைட் கோலமில் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் சேலமில் வந்து அந்த ஸ்டீல் பிளான்ட் இருக்குது இதோட அசிஸ்டன்ட்டுன்னு பார்த்தோம்னா கம்ப்ளீட்டாக இது வந்து இந்தியாக்குள்ளாரே இருக்கிற சோர்ஸை மட்டும் யூஸ் பண்ணியே செய்கிற ஒரு விஷயம் சரி நீங்கள் மேலே பார்த்தீங்கன்னா ரோர்கெலா ஒடிஷாவில் இருக்குது இவங்களோட அசிஸ்டன்ட் ஜெர்மனியில் இருக்காங்க அதாவது அவங்க ஷேர் வந்து ஜெர்மனியில் இருக்கும் ஒரு ரா மெட்டீரியல் அவங்க கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி அந்த ஹெல்ப்ஃபுல் சோர்ஸ் வந்து ஜெர்மனி பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த டேபிளை வந்து கொஞ்சம் நோட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வர்றப்போ இங்கேயும் வந்து வேலை வாய்ப்புக்கு இருக்கு இங்கே வந்து பேலன்ஸ்டு டவுல் அதாவது இங்கே ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரின்னு வர்றப்ப ரூரல் ஏரியாஸ் இருக்கும் இல்லையா ஸோ ஒரு அவுட்ஸ்கர்ட்டாக இருக்கட்டும் ரூரல் மக்களாக இருக்கட்டும் அவங்களோட தொழிலை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரி நிறைய ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் லோக்கல் ஆண்டர்பிரனர்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகிறதுக்கு இந்த ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரி தான் காரணமாக இருக்குது ரொம்ப சின்ன சின்ன விஷயங்களாக இருக்கலாம் அவங்க வீட்டோட டெய்லி தேவைகளாக இருக்கலாம் அதெல்லாம் வந்து ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறாங்க கன்சியூமர் டிமாண்டை வந்து அவங்க சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறாங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் எக்ஸ்போர்ட்டுக்கும் வந்து இவங்க மூலமா நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு அதையும் செஞ்சுட்டு தான் இருக்காங்க மைக்ரோ ஸ்மால் மீடியம் என்டர்பிரைசஸ் எம்எஸ்எம்இ இதில் ரெண்டு விஷயம் இருக்கு மேனுஃபேக்சரிங் என்டர்பிரைசஸ் சர்வீஸ் என்டர்பிரைசஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ மேனுஃபேக்சரிங் என்டர்பிரைசஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வர்றப்போ மேனுஃபேக்சரிங் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அவங்க இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள்க்கு எடுத்துட்டீங்கன்னா ஒரு ஃபோன் உங்ககிட்ட இருக்கு அப்படின்னா அந்த ஃபோனுன்றது ஒரு ப்ராடக்ட் அது வந்து மேனுஃபேக்சர் ஒரு இடத்துல பண்ணுவாங்க உங்கள் கைக்கு அந்த ப்ராடக்ட் வந்து அதில் ஏதோ ஒரு டிஃபெக்ட் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு சர்வீஸ் சென்டரை தேடி போவீங்க இல்லையா அந்த வந்து சரி பண்ணுறதுக்காக ஸோ அதுதான் அந்த ரெண்டு என்டர்பிரைஸாக பிரிச்சுருக்காங்க ஒன்று வந்து மேனுஃபேக்சரிங் என்டர்பிரைசஸ் இன்னொன்று சர்வீஸ் என்டர்பிரைஸ்னு ஸோ மேனுஃபேக்சரிங்னு பார்த்தோம்னா மைக்ரோ ஸ்மால் மீடியம்னு மூணு விஷயம் இருக்குது மைக்ரோ மேனுஃபேக்சரிங் என்டர்பிரைசஸ்க்கு அந்த 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 யூனிட் எதுக்குள்ளே இருக்கும்னா நீங்கள் ஆரம்பிக்க போகிற அந்த இண்டஸ்ட்ரி வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸுக்கு எக்ஸீட் ஆகாது அப்படி இருந்ததுன்னா அது மைக்ரோ மேனுஃபேக்சரிங் என்டர்பிரைஸ் ஸ்மால் மேனுஃபேக்சரிங்னு பார்க்குறப்ப மோர் தேன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்கில் இருந்து ஃபைவ் க்ரோர்க்கு உட்பட்டு அந்த இண்டஸ்ட்ரி இருக்குது அப்படின்னா அது ஸ்மால் மேனுஃபேக்சரிங் மீடியம்னு பார்க்குறப்ப ஃபைவ் க்ரோர்ஸில் இருந்து டென் க்ரோர்ஸுக்கு உள்ளார அவங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அங்கே இருக்கும் அதே மாதிரி சிமிலராக பார்த்தோம்னா சர்வீஸ் என்டர்பிரைஸ்னு வர்றப்ப நம்ம ப்ரியோராக பார்த்தோம் அவங்களுக்கான எக்யூப்மெண்ட்ஸ் டூல்ஸ் இந்த மாதிரி தேவைகளுக்கெல்லாம் வந்து அந்த அந்த யூனிட்டோட ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா டென் லேக்ஸை எக்ஸஸ் ஆகாமல் இருக்கும் ஸ்மால் சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரின்னு பார்க்குறப்ப டென் லேக்ஸ்லேருந்து டூ க்ரோர்க்குள்ளே இருக்கும் மீடியம் சர்வீஸ்னு பார்க்குறப்ப டூ க்ரோட்ஸ்ல இருந்து ஃபைவ் க்ரோட்ஸுக்கு உள்ளார உட்பட்டு தான் இருக்கும் ஸோ இது மேனுஃபேக்சரிங் என்டர்பிரைசஸ் அண்ட் சர்வீஸ் என்டர்பிரைஸ்னு பார்க்குறோம் இப்போ வந்து நம்ம முன்னாடி வந்து ஒரு எக்கனாமிக் பாலிசி பார்த்தோம் நைன்டீன் இந்த மாதிரி ஸோ அது வந்து ரொம்ப ஃபெயிலியர் ஆனனால நைன்டீன் நைன்டி ஒன்க்கு அப்புறம் புதுசாக இன்னொரு ஒரு எக்கனாமிக் பாலிசி கொண்டு வர்றாங்க எல்பிஜி அப்படின்றது ஸோ லிபரலைசேஷன் பிரைவேட்டைசேஷன் அண்ட் குளோபலைசேஷன் இது மூணு தான் அந்த விஷயம் லிபரலைசேஷன் அப்படின்றது என்னென்னா சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ் நடத்துகிறீங்கன்னா முன்னாடி வந்து எப்படி இருந்ததுன்னா ஒவ்வொரு பிஸ்னஸ் நீங்கள் நடத்துகிறதுக்கும் அதுக்கான லைசன்ஸ் வாங்கியிருக்கணும் அப்படின்னு இருந்தது ஸோ இப்போ ப்ரைவேட்டைசேஷன் ஆக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சில விஷயங்கள்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா அதே மாதிரி இங்கே வந்து நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணாங்க சி சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டி லைசன்சிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மொத வந்து எல்லா இடத்துக்குமே வந்து நீங்கள் லைசன்ஸ் வாங்க தேவை இருந்தது அப்படின்னா சில யூனிட்டுக்கு வந்து லைசன்ஸ் இல்லாமல் கொடுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சில விஷயம் கொண்டு வந்தாங்க அதே மாதிரி சப்சிடிஸ் மானியம் கொடுக்கறது இதெல்லாம் வந்து தாராளமயமாக்குதல் ஸோ லிபரலைசேஷன் ரொம்ப லிபரலாக வந்து உங்களுக்கான அந்த ஃப்ரீடம் இருக்கும் அப்படின்ற மாத
கவர்மெண்ட்டுக்கு ஓன் பண்ண சில ஷேர் இருக்கும் அந்த ஷேரை வந்து ப்ரைவேட்டைசேஷனாக ப்ரைவேட்க்கு கொடுத்து அவங்க வந்து அதை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி இதுவும் ப்ரைவேட்டைசேஷனில் தான் அடங்கும் குளோபலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறப்போ அவங்களுக்கு வந்து யூஎஸில் கிடைக்க வேண்டிய ப்ராடக்ட் வந்து இந்தியாவில் இன்றைக்கி கிடைக்கிது அதே மாதிரி இந்தியாவில் கிடைக்கிற ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் யூஎஸ்லேயும் கிடைக்கிது இந்த மாதிரி வேர்ல்டு வைடாக எங்கெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு எந்தெந்த தேவைகள் இருக்கோ அது எல்லாமே குளோபலைஸ் தான் இன்றைக்கி ஆகிடுச்சு எங்கே வேணாலும் இப்போ எது வேணாலும் உங்களால் வாங்க முடியும் ஸோ இது லிபரலைசேஷன் ப்ரைவேட்டைசேஷன் அண்ட் குளோபலைசேஷன் இது மூணு விஷயம் இப்படி தான் வந்து நம்ம இண்டஸ்ட்ரியல் க்ரோத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நம்ம ஒரு விஷயம் பார்த்தோம் எப்படி பாலிசிஸ் இருந்தது எந்த மாதிரி பாலிசிஸ் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு என்னென்ன இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் இருந்தது அந்த செக்டரில் எதெதெல்லாம் வந்து மேஜராக கான்ட்ரிபியூஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ஒரு ஓவரால் சாமரியாக எடுத்துக்கோங்க ஸோ நான் ஃபஸ்ட் இருக்கிறது வந்து ப்ரைமரி செக்டர் செகண்டரி மிடில் இருக்கிறது செகண்டரி செக்டர் சர்வீஸ்னு வர்றப்ப டோஷியரி செக்டர் நம்மளுக்கு தேவையானது இண்டஸ்ட்ரி அந்த சென்டர் கோல நல்லா ஹைலைட் பண்ணிக்கோங்க எந்தெந்த இயரில் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அப்ரோச் ஆயிருக்கு அது கிராஜுவலாக எப்படி வந்து அதிகமாயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம் இந்த நடுவில் இருக்கிற காலம் வந்து கான்ட்ரிபியூஷன் எவ்வளோ தூரம் எக்கனாமிக் கான்ட்ரிபியூஷன் நம்ம கண்ட்ரிக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றது தான் இண்டஸ்ட்ரி மூலமாக அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஓகே தட் சார் ஃபார் டுடே தேங்க்யூ ஸோ மச் சி